డియర్ స్టూడెంట్స్ మనం ఇప్పుడు నైన్త్ క్లాస్కి సంబంధించి యాటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ ఈ లెసన్ చెప్పుకుందాం ఇది నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కే కాకుండా డిఎస్సి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి అలానే మిగిలిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు కేర్ఫుల్గా వినండి ఇన్ ది చాప్టర్ ఈజ్ మ్యాటర్ అరౌండ్ అస్ ప్యూర్ వి యూజ్డ్ ది టర్మ్స్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్ దీని ముందు చాప్టర్లో ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటి కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ ఉందనుకోండి అది ఎలిమెంట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉందనుకోండి అది కాంపౌండ్ ఎందుకంటే అందులో కార్బన్ ఆటం ఉంది ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది కాంపౌండ్ ఓకేనా యూ లెర్న్డ్ అబౌట్ ది రోల్ ఆఫ్ సెపరేషన్ టెక్నిక్స్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ఎలిమెంట్స్ మరి ఎలా మిక్స్చర్స్ని సపరేట్ చేయాలి అనేది కూడా మనం ఇంతకు ముందు లెసన్లో నేర్చుకున్నాం ది ప్యూర్ కాంపోనెంట్స్ అప్టైన్డ్ ఆఫ్టర్ సపరేషన్ ఆర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆర్ ఏదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ మనము సపరేట్ చేస్తాం కదా డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి సపరేషన్ చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చేవి ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ అన్నా ఉంటాయి కాంపౌండ్స్ అన్నా ఉంటాయి ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ నాలెడ్జ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ మేడ్ ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లైక్ ది అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఐరన్ రాడ్ కెప్ట్ అవుట్ సైడ్ సరే ఇప్పుడు మనం ఇంకొక డైరెక్షన్లో వేరే కాన్సెప్ట్ని గురించి ఆలోచిద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి రస్టింగ్ ఆఫ్ ఐరన్ రాడ్ డస్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ఐరన్ రాడ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆన్ రస్టింగ్ అంటే ఇలా ఒక ఐరన్ రాడ్ రస్ట్ అయినప్పుడు దాని వెయిట్ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా ఇది ఒక కెమికల్ చేంజ్ రస్టింగ్ అనేది ఒక కెమికల్ చేంజ్ అనమాట ఇలా జరిగినప్పుడు దాని వెయిట్ అనేది ఏమవుతుంది వై నోటీస్ దట్ ఆన్ బర్నింగ్ చార్కోల్ ఇట్ లీవ్స్ యాష్ అట్ ది ఎండ్ వాట్ డస్ ది మ్యాటర్ చార్కోల్ గో మనం ఏదైనా బొగ్గుని కానీ లేకపోతే కర్రల్ని కానీ మండించినప్పుడు మరి ఏమవుతుంది యాష్ అంటే బూడిది మిగిలిపోతుంది మరి దాని మ్యాటర్ అంతా ఏమైనట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ కేజెస్ వెయిట్ ఉండే చార్కోల్ని మనం మండించామనుకో లాస్ట్లో యాష్ ఎంత మిగులుతుంది చెప్పండి ఒక పావు కేజీ కూడా మిగలదు వన్ బై ఫోర్ కేజీ మరి మిగిలిందంతా ఏమైపోయింది అదంతా మనకు డౌట్ వస్తుంది కదా ఖచ్చితంగా మ్యాటర్ అంతా ఏమైపోయినట్టు వెట్ క్లోస్ డ్రై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ వేర్ డస్ ది వాటర్ గో మరి తడిగుడ్డలన్నీ పొడి గుడ్డలుగా ఆరిపోయినాయి మరి అక్కడ ఉండే వాటర్ అన్నీ కూడా ఏమైపోయినాయి దీస్ అండ్ అదర్ సిమిలర్ క్వశ్చన్స్ హ్యాడ్ ఆల్సో ఫ్యాషినేటెడ్ సైంటిస్ట్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సైంటిస్టులని చాలా రోజుల నుంచి ఆశ్చర్యపరిచినాయి అనమాట ఎక్కడికి పోయినాయి అని ఇన్ పర్టికులర్ బర్నింగ్ ఆర్ కంబషన్ రియాక్షన్స్ మనం బర్నింగ్ చేసినప్పుడు మండించినప్పుడు ఆ మ్యాటర్ అంతా ఏమైపోయింది ఇలా కోల్ని బర్న్ చేస్తే అందులో ఉండే మ్యాటర్ అంతా కూడా ఏమైపోయింది అనేది చాలా ఫ్యాషినేటింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట వాట్ డస్ హ్యాపెన్ టు మెగ్నీషియం ఆన్ బర్నింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎయిర్ మెగ్నీషియం రిబ్బర్ని బర్న్ చేసామనుకో ఏమవుతుంది ఇలా మెగ్నీషియం రిబ్బన్ని కనుక బర్న్ చేస్తే వైట్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది అనమాట ల్యూమినస్ ఫ్లేమ్ బాగా ప్రకాశవంతమైన ఫ్లేమ్ వచ్చి మెగ్నీషియం అనేది ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ వస్తుంది అనమాట మరి అప్పుడు మ్యాటర్ అంతా ఏమైంది అనేది కూడా ఒక ఫ్యాషినేటింగ్ క్వశ్చన్ సైంటిస్టులకి వాట్ డస్ హెపెన్ టు సల్ఫర్ ఆన్ బర్నింగ్ ఇన్ ఎయిర్ సల్ఫర్ పరిస్థితి కూడా ఇదే బర్న్ చేస్తే ఏమవుతుంది థింక్ అబౌట్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ మరి వీటి వెయిట్ ఏమైనాయి అనేది మనకు సమస్య యాంటోయిన్ లెవైజర్ అంటే ఇతను సెవెంటీన్ ఫార్టీ త్రీ నుంచి సెవెంటీన్ నైంటీ ఫోర్ వరకు ఉన్నాడనమాట వాజ్ ఏ ఫ్రెంచ్ నోబుల్ మ్యాన్ హీ మేడ్ మెనీ ఇంపార్టెంట్ కంట్రిబ్యూషన్స్ టు ది కెమిస్ట్రీ అండ్ సమ్ కాల్ హిమ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ కెమిస్ట్రీ చాలా కంట్రిబ్యూషన్స్ చేశాడు కెమిస్ట్రీలో అంటే చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాడు ఇతన్ని కొంతమంది ఫాదర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ అని కూడా అంటారనమాట లెవోయిజర్ స్టడీడ్ కంబషన్ రియాక్షన్స్ ఇన్ డీటెయిల్ కంబషన్ రియాక్షన్స్ అంటే దహనము మండించుట 
అనేకమైనటువంటి దహనానికి సంబంధించిన రియాక్షన్స్ని తను బాగా జాగ్రత్తగా డీటెయిల్డ్గా అబ్జర్వ్ చేశాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జ్యూరింగ్ ది కంబక్షన్ రియాక్షన్స్ హీ నాట్ ఓన్లీ కేర్ఫుల్లీ వెయిటెడ్ ది సాలిడ్ రియాక్టెన్స్ బట్ ఆల్సో టుక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ది గ్యాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ కంబషన్ జరక్క ముందు వెయిట్ ఎంత ఉంది కంబషన్ జరిగిపోయిన తర్వాత వెయిట్ ఎంత ఉంది అనేది కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేశాడు అనమాట ఇతను గ్యాసెస్ని కూడా వదిలిపెట్టాల కంబషన్ జరిగిన తర్వాత కొంత గ్యాస్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది కదా దాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా దాని వెయిట్ కూడా చూశాడు అనమాట ఈ లెవోయిజర్ హీ ప్రిఫర్డ్ కెమికల్ ఆపరేటర్స్ విచ్ ఎన్జ్యూర్ దట్ గ్యాసెస్ డిడ్ నాట్ ఎస్కేప్ జ్యూరింగ్ ది రియాక్షన్స్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు గ్యాస్ అనేది ఎస్కేప్ అయిపోతే వెయిట్ మారిపోతుంది కాబట్టి గ్యాస్ని కూడా ఎస్కేప్ కానీకుండా చేసేటువంటి ఆపరేటర్స్ని తయారు చేసుకొని దాని ప్రకారంగా ఇతను మాస్ ఏమైనా మారిందా ఒక రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు అనేది అబ్జర్వ్ చేశాడు దిస్ లెడ్ టు ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఇతను చేసినటువంటి ఈ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ద్రవ్య నిత్యత్వ నియమము అనే దానికి దారి తీసినాయి ఇప్పుడు మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏంటో కేర్ఫుల్గా చూస్తామన్నమాట ఇక్కడ చూడండి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈజ్ విల్ గివ్స్ రైస్ టు సి ప్లస్ డి అంటే ఏ అనే కాంపౌండు బి అనే కాంపౌండు ఒకదాంతో ఒకటి రియాక్ట్ అయ్యి విల్ గివ్స్ రైస్ టు సి ప్లస్ డి సి అనే కాంపౌండును డి అనే కాంపౌండును ఏర్పరిచినాయి అనమాట అలాంటప్పుడు రియాక్షన్కు ముందున్నవి రెండే కదా వీటిని రియాక్టెంట్స్ అంటారు రియాక్షన్ తర్వాత వచ్చినవి ఈ రెండు కదా వీటిని ప్రొడక్ట్స్ అంటారు సో ఈ రెండు ఏమో ఏ ప్లస్ బి ఏమో రియాక్టెంట్స్ ఈ రెండు ఏమో ప్రొడక్ట్స్ అనమాట కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వూ యూజ్ ది ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ ఫ్రీక్వెంటీ ఎలిమెంట్స్ కాంపౌండ్స్ రియాక్టెంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ రియాక్టెంట్స్ అంటే ఏంటో ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటో నేను మీకు పరిచయం చేశా డిస్కస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అబౌట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దీస్ టర్మ్స్ థింక్ ఆఫ్ అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనకు తెలుసు కదా ఓకేనా నెక్స్ట్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఒకటి చూద్దాం టు అండర్స్టాండ్ చేంజ్ ఇన్ మాస్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు జరక్క ముందు ఎంత మాస్ ఉంది జరిగిన తర్వాత ఎంత మాస్ ఉంది కెమికల్ రియాక్షన్ జరగటం వల్ల మాస్ ఏమన్నా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేకపోతే మాస్ ఏమన్నా డిక్రీజ్ అవుతుందా లేకపోతే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మాస్ అనేది ఏం మారదా అనేది ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేద్దాం మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఏం కావాలి దీనికి లెడ్ నైట్రేట్ కావాలి పొటాషియం అయోడైడ్ కావాలి డిస్టిల్డ్ వాటర్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ స్ప్రింగ్ బ్యాలన్స్ ఎందుకంటే వెయిట్ చూడటానికి టెస్ట్ ట్యూబ్ స్టాండ్ రబ్బర్ కార్క్ థ్రెడ్ థ్రెడ్ అంటే దారం ఇవన్నీ అవసరం ప్రిపేర్ ఏ సొల్యూషన్ బై డిజాలింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ లెడ్ నైట్రేట్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ మనం ఏం చేద్దామంటే హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ తీసుకొని పరిశుభ్రమైనటువంటి నీరు అనమాట డిస్టిల్డ్ వాటర్ అంటే దాంట్లో ఒక టూ గ్రామ్స్ లెడ్ నైట్రేట్ని బాగా కలిపేసి సొల్యూషన్ తయారు చేద్దాం ఈ సొల్యూషన్ పేరు లెడ్ నైట్రేట్ సొల్యూషన్ ఓకేనా తర్వాత ప్రిపేర్ అనెదర్ సొల్యూషన్ బై డి డిజాల్వింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ పొటాషియం అయోడైడ్ ఇన్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇంకొక సొల్యూషన్ కూడా తయారు చేద్దాం వేరే ఇంకొక కంటైనర్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్లో టూ గ్రామ్స్ పొటాషియం అయోడైడ్ బాగా మిక్స్ చేసి పొటాషియం అయోడైడ్ సొల్యూషన్ తయారు చేద్దాం టేక్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ లెడ్ నైట్రేట్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ కోనికల్ ఫ్లాస్క్ ఒక కోనికల్ ఫ్లాస్క్ తీసుకుందాం ఇదే కోనికల్ ఫ్లాస్క్ అంటే కోన్ షేప్లో ఉంది కదా దాంట్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లెడ్ నైట్రేట్ తీసుకుందాం ఆల్సో టేక్ ఫోర్ ఎంఎల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పొటాషియం అయోడైడ్ ఇన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇక్కడ ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ కనిపిస్తుంది చూసావా దాంట్లో ఫోర్ ఎంఎల్ ఆఫ్ పొటాషియం అయోడైడ్ తీసుకుందాం ఓకేనా కోనికల్ ఫ్లాస్క్లోనేమో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ లెడ్ నైట్రేట్ సొల్యూషన్ ఇదిగో ఇందులో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్లోనేమో ఫోర్ ఎంఎల్ ఆఫ్ పొటాషియం అయోడైడ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనమాట ఆ తర్వాత ఏం చేసాం మనం హ్యాంగ్ ది టెస్ట్ ట్యూబ్ ఇన్ ది ఫ్లాస్క్ ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ని లోపల హ్యాంగ్ చేసాం ఇలా 
ఇలా హ్యాంగ్ చేసామన్నమాట దాని ఫ్రంట్ పోర్షన్ ఇందులో మునిగిపోకూడదు ఒకవేళ అలా ఇమ్మర్స్ అయినాయి అనుకో రెండు కలిసిపోతాయి కలవకూడదు అందుకని ఊరికే హ్యాంగ్ చేసామన్నమాట కలవకుండా కేర్ఫుల్లీ వితౌట్ మిక్సింగ్ ది సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ ఒక దాంట్లో ఒకటి కలిసిపోకుండా జాగ్రత్తగా హ్యాంగ్ చేశాం పుట్ ఏ కార్క్ ఆన్ ది ఫ్లాస్క్ ఈ ఫ్లాస్క్ని చూసారా దానిపైన ఒక కార్క్ పెట్టేయండి ఎందుకంటే తర్వాత ఏదన్నా కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగితే గ్యాసెస్ కూడా బయటికి పోకుండా ఉండటం కోసం అలా చేసామన్నమాట ఇప్పటికైతే కెమికల్ రియాక్షన్ జరగల ఎందుకంటే అవి రెండు కలిసిపోలేదుగా వెయ్యి ది ఫ్లాస్క్ విత్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ కేర్ఫుల్లీ బై స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏం చేస్తారు మీరు ఈ ఫ్లాస్క్ మొత్తాన్ని వెయ్యి చేయండి బరువు చూడండి ఎంత ఉందో ఇంకా కెమికల్ రియాక్షన్ జరగలేదు కదా జరక్క ముందు దీని వెయిట్ ఎంత చూసి నోట్ చేద్దాం నావ్ టిల్ట్ అండ్ స్వైరల్ ది ఫ్లాస్క్ ఈ దాన్ని బాగా ఒక దాంట్లో ఒకటి ఇట్లా బోర్లింగ్ చేసి కలిపేద్దాం అంటే ఈ ఫ్లాస్క్ని బోర్లా పెట్టేస్తే అప్పుడు రెండు లిక్విడ్స్ ఒక దాంట్లో ఒకటి కలిసిపోతాయి అనమాట బాగా తిప్పేద్దాం సో దట్ ది టూ సొల్యూషన్స్ మిక్స్ రెండు సొల్యూషన్స్ ఏమైపోయినాయి ఎప్పుడు మిక్స్ అయిపోయినాయి అనమాట వే ది ఫ్లాస్క్ అగైన్ బై ది సేమ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ యాష్ షోన్ ఇన్ ది ఫిగర్ మరలా ఇప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిపోయింది మరలా వెయిట్ చూడు రికార్డ్ యువర్ అబ్జర్వేషన్స్ నీ నువ్వు అబ్జర్వేషన్స్ అన్నీ రికార్డ్ చేయి వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లాస్క్ అండ్ కంటెంట్స్ బిఫోర్ మిక్సింగ్ మిక్సింగ్ చేయకముందు వెయిట్ ఎంత ఉంది రాసుకో ఇక్కడ అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ జరక్క ముందు వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లాస్క్ అండ్ కంటెంట్స్ ఆఫ్టర్ మిక్సింగ్ మిక్సింగ్ జరిగిపోయిన తర్వాత వెయిట్ ఎంత ఉంది అంటే కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిపోయిన తర్వాత నీకు ఏమని వస్తుందో తెలుసా కెమికల్ రియాక్షన్ జరక్క ముందు ఎంత వెయిట్ ఉందో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత కూడా అంతే వెయిట్ ఉంది అంటే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాలేదు వెయిట్ అనేది డిక్రీజ్ కాలేదు అంతే వెయిట్ ఉంది అని వస్తుందన్నమాట మనకి నావ్ ట్రై టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ వాట్ హెపెన్స్ ఇన్ ది రియాక్షన్ ఫ్లాస్క్ డూ యూ థింక్ దట్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ హ్యాస్ టేకన్ ప్లేస్ గివన్ రియా గివ్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏమన్నా కెమికల్ రియాక్షన్ ఏమన్నా జరిగిందా జరిగితే ఎలాంటి కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగింది డస్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది ఫ్లాస్క్ అండ్ ఇట్స్ కంటెంట్స్ చేంజ్ వెయిట్ ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా ఏం వెయిట్ చేంజ్ కాలేదని చెప్పానుగా నేను వాట్ ఈజ్ యువర్ కంక్లూజన్ నీ కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు వెయిట్ అనేది డిక్రీజ్ కాదు వెయిట్ కాకపోతే మాస్ అని చెప్పచ్చు మాస్ ఇంక్రీజ్ కాదు మాస్ డిక్రీజ్ కాదు మాస్ రిమైన్స్ సేమ్ అంతే ఉంటుంది దట్ మీన్స్ మాస్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్ మాస్ అనేది కన్జర్వ్ అవుతుంది కన్జర్వ్ అవటం అంటే ఏంటో తెలుసా కెమికల్ రియాక్షన్ జరక్క ముందు ఎంత మాస్ ఉందో కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత కూడా అంతే మాస్ కనుక ఉంటే అంటే మాస్లో ఎలాంటి మార్పు లేకపోతే మాస్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్ అని చెప్పాలన్నమాట దీన్నే ఏమంటారు తెలుసా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఇదే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఏంటి ఇఫ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు దేర్ ఈజ్ నో ఇంక్రీజ్ ఇన్ మాస్ ఆర్ దేర్ ఈజ్ నో డిక్రీజ్ ఇన్ మాస్ మాస్ ఇంక్రీజ్ కాలేదు డిక్రీజ్ కాలేదు మాస్ రిమైన్స్ సేమ్ దట్ మీన్స్ మాస్ ఈజ్ కన్జర్వ్డ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ దీన్నే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటారనమాట సో ఇక్కడ రిజల్ట్ కూడా అదే కదా అదే రిజల్ట్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మాస్ అనేది మారదు అనేదే రిజల్ట్ అనమాట Do you get the same result if the conical flask is not closed? Conical flask is not closed. If the result is closed, it will be closed. If the gas is closed, it will be closed. If the gas is closed, it will be closed. If the result is closed, it will be closed. So, conical flask is closed. If the result is closed, it will be closed. So, law of conservation of mass is empty. Matter is neither created. మ్యాటర్ ని మనం క్రియేట్ చేయలేం నార్ డెస్ట్రాయిడ్ నాశనం కూడా చేయలేం జ్యూరింగ్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మ్యాటర్ అనేది క్రియేట్ కాదు డెస్ట్రాయ్ కాదు మోర్ సింప్లీ ది మాస్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది మాస్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ 
రియాక్షన్ జరగక ముందుండే వాటిని రియాక్టెంట్స్ అంటారని చెప్పాను రియాక్షన్ జరిగిన తర్వాత ఏవైతే వస్తాయో వాటిని ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పాను రియాక్టెంట్స్ మాస్ ఎంత ఉంటుందో ప్రొడక్ట్స్ మాస్ కూడా అంతే ఉంటుంది ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ థాట్ దట్ మాస్ ఈజ్ లాస్ట్ జ్యూరింగ్ బర్నింగ్ ఆఫ్ చార్కోల్ ఇంతకుముందు ఏమనుకున్నారంటే చార్కోల్ని మండించినప్పుడు మాస్ లాస్ అయిపోతుందేమో అని అనుకున్నారనమాట మాస్ ఏం లాస్ కాదు చాలా మాస్ గ్యాసెస్ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది బట్ వెన్ లెవో ఈజర్ క్యారీడ్ అవుట్ ది బర్నింగ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ సెటప్ హీ ఫౌండ్ నో చేంజ్ ఇన్ వెయిట్ ఇతను ఏం చేశాడంటే ఒక క్లోజ్డ్ సెటప్లో బర్న్ చేసి మాస్లో ఏం చేంజ్ రాదు మరి చాలా మాస్ గ్యాసెస్ రూపంలో వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకు అలా అనిపిస్తుంది అంతే కానీ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు రియాక్టెంట్స్ మాస్ ఎంత ఉంటుందో ప్రొడక్ట్స్ మాస్ కూడా అంతే ఉంటుందని లెవోయిజర్ ప్రూవ్ చేశాడనమాట దీన్ని లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటారు ఓకేనా ఇక్కడ జరిగే కెమికల్ రియాక్షన్ ఇదే అనమాట లెడ్ నైట్రేట్ పీబీఎన్ఓ త్రీ ట్వైస్ ప్లస్ పొటాషియం అయోడైడ్ కేఐ విల్ గివ్స్ రైస్ టు పీబీఐ టు అంటే లెడ్ అయోడైడ్ ప్లస్ కేఎన్ఓ త్రీ పొటాషియం నైట్రేట్ ఇదనమాట ఇక్కడ జరిగిన కెమికల్ రియాక్షన్ ఈ రెండు కూడా రియాక్టెంట్స్ ఈ రెండు ఏంటంటే ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఇక్కడ ఎల్లో కలర్డ్ ప్రెసిపిటేట్ అంటే క్రిందికి వస్తుంది చూసారా ఒక రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు అడుక్కు ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ప్రెసిపిటేట్ అంటారు అవక్షేపం అనమాట అది లెడ్ అయోడైడ్ ఓకేనా ఇది జరిగినటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ పీబీ అనువో త్రీ ట్వైస్ ప్లస్ టూ కేఐ విల్ గివ్ స్రేస్ టు పీబీఐ టు ప్లస్ టూ కేఎన్ఓ త్రీ టెన్త్ క్లాస్లో ఉందిగా అయితే దో ది లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ వాజ్ ప్రపోజ్ బై లెవోయిజర్ యాక్చువల్గా ఈ లాని ప్రపోజ్ చేసింది లెవోయిజర్ అయినా కూడా ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ వెరిఫైడ్ బై ల్యాండాల్ట్ ల్యాండాల్ట్ అనే సైంటిస్ట్ మాత్రం దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వెరిఫై చేశాడు ది ఎక్స్పెరిమెంట్ క్యారీడ్ అవుట్ బయాజ్ ఈజ్ ఏ మోడిఫైడ్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ డన్ బై ల్యాండాల్ట్ ఇప్పుడు ఈ ల్యాండాల్ట్ చేసిందే ఇప్పుడు మనం కూడా చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ అనమాట కాదు మోడిఫై చేసి చేసామంతే ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అనేది నేర్చుకున్నట్టే కదా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మాస్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు డిక్రీజ్ కాదు అంతే ఉంటుంది అనేదే కదా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటే ఇప్పుడు లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ ఇదేంటిది స్థిరానుపాత నియమము అంటారు తెలుగులో అయితే ఇంగ్లీష్లో అయితే లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ వీ సా దట్ మాస్ డస్ నాట్ చేంజ్ జ్యూరింగ్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు మాస్ మారదు అనేదే కదా మనం ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నటువంటి లా నావ్ లెటస్ లుక్ అట్ ది రిజల్ట్స్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ది జోసఫ్ ప్రౌస్ట్ బిట్వీన్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ నైంటీ ఎయిట్ ఎయిటీన్ నాట్ ఎయిట్ మధ్యలో జోసఫ్ ఎల్ ప్రౌస్ట్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడో చూద్దాం ప్రౌస్ట్ టుక్ టూ శాంపుల్స్ ఆఫ్ కాపర్ కార్బోనేట్ ఏ కాంపౌండ్ ఆఫ్ కార్బన్ కాపర్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇతను ఏం చేశాడంటే టూ శాంపుల్స్ తీసుకున్నాడు అనమాట కాపర్ కార్బోనేట్ అంటే ఇది ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి కాపర్ ఉంది కార్బన్ ఉంది ఆక్సిజన్ ఉంది వాటన్నిటితోటి ఏర్పడినటువంటి కాంపౌండ్ అనమాట ఇది కాపర్ కార్బోనేట్ హీ టుక్ ఏ శాంపుల్ ఫ్రమ్ నేచర్ అయితే ఈ శాంపుల్స్ రెండు ఎట్లా తీసుకున్నాడు ఒక శాంపుల్నేమో నేచర్ నుంచి ప్రకృతి సిద్ధంగా దొరికేటువంటి కాపర్ కార్బోనేట్ తీసుకున్నాడు అనమాట అండ్ అనెదర్ శాంపుల్ ప్రిపేర్ ఇన్ ది ల్యాబ్ and decomposed it chemically to find percentage of copper carbon and oxygen in the two samples itana copper carbonate two samples ela teeskunnadu ante okate emo prakruti siddhanga dorike atuvanti sample inkote emo laboratory lo tayar cheskunnadu anamata ee rendu samples teeskoni ఆ ఏ శాంపుల్లో ఎంత కాపర్ ఉంది ఎంత కార్బన్ ఉంది ఎంత ఆక్సిజన్ ఉంది గమనించి ఇలా టేబుల్ లాగా వేసుకున్నాడు అనమాట కాపర్ ఎంత ఉంది కార్బన్ ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది న్యాచురల్ శాంపుల్లో పరిస్థితి ఇది 
సింథటిక్ అంటే మనం ప్రయోగశాలలో తయారు చేశాడు చూసారా అందులో కూడా ఎంత ఉందో గమనిస్తే అతనికి ఏమని వచ్చిందో మీరే అబ్జర్వ్ చేయండి న్యాచురల్ శాంపుల్లో కాపర్ ఎంత ఉందో సింథటిక్ శాంపుల్లో కూడా కాపర్ అంతే ఉంది మిగిలినవి కూడా అలానే ఉన్నాయన్నమాట అంటే దీని నుంచి మీకు ఏమర్థమైంది ఒక కాంపౌండ్ని నువ్వు ఎలా తయారు చేసినా అంటే న్యాచురల్గా తీసుకొచ్చినా సింథటిక్గా తయారు చేసినా ఎలా చేసినా అందులో ఏవేవైతే ఉంటాయో కాంపోనెంట్స్ వాటి వెయిట్స్ రేషియో ఒకే రకంగా ఉంది ఇక్కడ వెయిట్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో ఇక్కడ కూడా వెయిట్స్ రేషియో ఏం మారలేదనమాట అదే ప్రపోర్షన్లో ఉన్నాయి అదే నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి అనమాట అదే కదా అంటే ఒక శాంపుల్ని మనం ఎక్కడ తయారు చేసినా ఏ విధంగా తయారు చేసినా ఆ శాంపుల్లో ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయో వాటి వెయిట్స్ రేషియో మాత్రం మారదనమాట అవి ఒకే ప్రపోర్షన్లో ఉంటాయి వాట్ డిఫరెన్స్ డూ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కాపర్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టూ శాంపుల్స్ ఏం గమనించాం రెండు శాంపుల్స్లో వాటి రేషియో ఒకే రకంగా ఉంది సిమిలర్లీ ప్రౌస్ట్ టుక్ వాటర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఇంకా ఏం చేశాడు తెలుసా ఈ ప్రౌస్ట్ అనే సైంటిస్టు సిమిలర్లీ ప్రౌస్ట్ టుక్ వాటర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ వాటర్ని కూడా ఇలానే డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి తీసుకొచ్చి అండ్ ఫౌండ్ దట్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ వా వాజ్ ది సేమ్ ఇన్ టూ శాంపుల్స్ ఇన్ ఆల్ శాంపుల్స్ వాటర్ని అతను రకరకాలుగా తీసుకొచ్చాడు ల్యాబొరేటరీ నుంచి తర్వాత న్యాచురల్గా బోర్వెల్ వాటరు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి అందులో హైడ్రోజన్ ఎంత ఉంది ఆక్సిజన్ ఎంత ఉంది గమనించాడు ప్రతి శాంపుల్లో కూడా హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ రేషియో ఒకే రకంగా ఉంది టూ పార్ట్స్ హైడ్రోజన్ ఉంటే వన్ పార్ట్ ఆక్సిజన్ ఉందన్నమాట దేర్ వాజ్ నో రిలేషన్ బిట్వీన్ ది ప్లేస్ ఫ్రమ్ వేర్ ది శాంపుల్ కేమ్ అండ్ ఇట్స్ కాంపోజిషన్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నా అందులో ఉండే కాంపోనెంట్స్ రేషియో మాత్రం ఒకే రకంగా ఉంది బేస్డ్ ఆన్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రౌస్ట్ పుట్ ఫార్వర్డ్ ది లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ ఇట్ స్టేట్స్ దట్ ఏం చెప్తుందంటే ఏ గివన్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఆల్వేస్ కంటైన్స్ ది సేమ్ ఎలిమెంట్స్ కంబైన్డ్ ఇన్ ఏ ఫిక్స్డ్ ప్రపోర్షన్ బై వెయిట్ నువ్వు ఒక శాంపుల్ని ఏ రకంగా తయారు చేసినా ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ నుంచి తయారు చేసినా ఒక కెమికల్ సబ్స్టాన్స్ కనుక నువ్వు తీసుకున్నట్టయితే అందులో ఏవేవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క వెయిట్ రేషియో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కో రకంగా కాకుండా అన్నిట్లో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది దీన్నే లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ అంటారు బై వెయిట్ This means that the relative proportion of elements in a compound is independent of the source or method of preparation. You can also prepare it and 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 you can also prepare it. It is a law of constant proportions. Okay, na? Next, discuss with your friends if the carbon dioxide that you breathe out and the carbon dioxide they breathe out are identical. is the composition of the carbon dioxide of different sources same manam breathe out chestunnam kada carbon dioxide ni manam peelchukundedemo anni rakala gases peelchukoni mari carbon dioxide ni odilestam kada manam oxygen okate kada manam teesukundedi manam odilesina carbon dioxide lo ye proportion lo ite carbon oxygen unnayo mee friends odilesina tuvanti carbon dioxide lo kuda carbon oxygen adhe proportion lo unnayi ante atne untayi evaru odilesina carbon dioxide kada breathe out chesedi కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో ఏముంటుంది సీఓ టూ కదా ఒక యాటమ్ సీ ఉంటే రెండు యాటమ్స్ ఆక్సిజన్ ఉంటుంది అంతేగా వై ఆర్ ది లాస్ లాస్ వ్యాలీడ్ బై ఎర్లీ నైన్టీన్త్ సెంచురీ ది సైంటిస్ట్ న్యూ సమ్ లాస్ గవర్నింగ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వై ఆర్ దీస్ లాస్ వ్యాలీడ్ వై కుడంట్ ది ఎలిమెంట్స్ కంబైన్ ఇన్ ఎనీ ప్రపోర్షన్ సరే ఇక్కడ జాన్ డాల్టన్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చెప్పాడు అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే డాల్టన్ సటామిక్ థీరీ వస్తున్నది ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న ప్రాబ్లం టెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ డీకంపోజ్ టు గివ్ నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ అండ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లెటస్ అజ్యూమ్ దట్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రియాక్ట్స్ కంప్లీట్లీ with 125 grams of mercury to give uh, mercuric oxide do the do these values agree with the law of constant proportions idu oka chinna problem anamata adem kashtam ayindem kadu chaala easy ante 
ఇప్పుడు ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆక్సిజన్ ఎన్ని గ్రామ్స్ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అయింది ఫస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అయింది ఇక్కడ రాస్తున్నాను నేను సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అయింది ఇక్కడ లెటర్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఏం తెలుసు అంటే మనకి టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కంప్లీట్ రియాక్ట్స్ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ రియాక్ట్స్ కంప్లీట్లీ విత్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ మనకి ఏం తెలుసు అంటే టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అవుతుందని తెలుసు మనకి ఇక్కడ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే 7.4 పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అయింది అప్పుడు ఇది లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్కి సరిపోతుందా అంటే చూద్దాం ఇది బై ఇది ఇది బై ఇది వేస్తే సరిపోద్ది కదా రేషియో ఒకటే రావాలి కదా అంటే సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ బై టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడేమో జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూస్తే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫోరే వస్తుంది నేను చూశాను సార్ దీని నుంచి అర్థమేంటి కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ సరిపోయింది అనమాట అంటే టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు 7.4 పాయింట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ నైంటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీతో రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది సమంజసమేను రేషియో కనుక్కుంటే సరిపోయింది కాబట్టి ఇలా ఓకే అని మనం చెప్తున్నాం అనమాట సో ఇప్పుడు మీకు ఇది అర్థమైంది కదా తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది వై ఆర్ ది లాస్ వ్యాలీడ్ సరే ఇక్కడ ఏంటంటే డాల్టన్స్ అటామిక్ థీరీ అని ఉంది అదంతా ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అనమాట దాన్ని మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం ఈ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఈ లెసన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం స్టార్ట్ చేసి రెండు లాస్ నేర్చుకున్నాం ఏమేంటి లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ ఒకటి లా ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ప్రపోర్షన్స్ ఓకేనా మిగిలిన పార్టు మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం రైట్